வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாம பாருங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நாம எதை பத்திங்க பேச போறோம் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு சில பேருக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருப்பாங்க எல்லாருக்குமே அவங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க கிட்ட அப்படி என்னங்க ஒரு விசேஷமான தகுதி இருக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க வந்து ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போதான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால் பார்க்க முடியும் என் முன்னாடி ஒரு பெஞ்ச் இருக்குங்க நான் இப்போ என் விரல்களால் அந்த பெஞ்சில் தட்டி ஒரு பிரபல பாடலை டியூன் மாதிரி போட போகிறேன் அது என்ன பாடல்னு நீங்கள் கண்டுபிடிங்க சரிங்களா பாட்டை கேட்டிங்களா என்ன பாட்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிங்களா என்ன பாட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் ஸ்டான்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேர் டேப்பர்ஸ் அண்ட் லிசனர்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டேப்பர்ஸ்னால் யார் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து என் விரல்களால் தட்டி டியூன் போட்டல நான் தான் டேப்பர் லிசனர் வந்து நீங்கள் கேட்குறவங்க அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் வந்திருந்த மக்களை ரெண்டு டீமாக பிரித்தாங்க ஒருத்தங்க டேப்பர்ஸ் இன்னொருத்தங்க வந்து லிசனர்ஸ் மொத்தம் இருபத்தைந்து பிரபல பாடல்களை வந்து அவங்க தேர்ந்தெடுத்தாங்க நூற்றி இருபது முறை அந்த பாடல்களை அவங்க வந்து டேப் பண்ணாங்க அதாவது தட்டினாங்க லிசனர்ஸ் என்ன பண்ணணும் அது என்ன பாடல்னு கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த டேப் பண்ணாங்கள்ல அவங்க கிட்ட கேட்டாங்க நீங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து நூற்றி இருபது பாடல்கள் டேப் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம் எத்தனை பாடல்களை மக்கள் சரியாக கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு உடனே அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்குங்க அதாவது அறுபது பாடல்களை அவங்க சரியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இருக்குது அப்படின்னாங்க ஆனால் ரியாலிட்டியில் எத்தனை பேர் தெரியுமா கண்டுபிடிச்சாங்க வெறும் மூணே பேர் தாங்க இவங்க எதிர்பார்த்தது ஐம்பது பர்சன்ட்டு ஆனால் உண்மையில் நடந்தது வெறும் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்ட்டு இருபத்தஞ்சு பாடல்களுமே ரொம்ப பிரபலமானது இருந்தாலும் நூற்றி இருபது முறையில் வெறும் மூணே முறை தான் அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது ஏன் யார் டேப் பண்ணுறாங்களோ அதாவது யார் தட்டுறாங்களோ அவங்க தட்டும்போது அந்த பாடல் அவங்க மனசில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அதனால் அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம சரியாக தான் தட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினைப்பாங்க ஆனால் அவங்க மனசில் அந்த பாடல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா அதனால் அந்த டியூனும் சரியாக இருக்கின்றதை அவங்க நினைக்கிறாங்க ஆனால் கேட்குறாங்கல்ல அவங்க மனசில் இந்த பாடல் ஓடலையே அவங்க கேட்கறதெல்லாம் ஒன்று தான் நீங்கள் என்ன தட்டுறீங்களோ அதை தான் அவங்க கேட்குறாங்க அதை கேட்டதன் மூலமாக அது என்ன பாடல்ன்றத அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல இவ்வளோ தாங்க விஷயம் ஒரு சில பேரை ரொம்ப பேருக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன்ல அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற விசேஷ திறமை என்ன தெரியுமா அவங்க நல்லா பேசுவாங்க தெளிவாக பேசுவாங்க அவங்க பேசுறது மற்றவங்களுக்கு வந்து நல்லாக புரியும் நீங்கள் பல பேருக்கு பல வேலைகள் கொடுத்துருப்பீங்க அது உங்கள் வாழ்க்கை துணையாக இருக்கலாம் நண்பராக இருக்கலாம் இல்லை அலுவலகத்தில் வேலை பார்க்குற ஊழியர்களாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைகளாக இருக்கலாம் யாராக வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறீங்க இந்த வேலையை இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு இதை கொடுக்கும்போது உங்கள் மைண்டில் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குது அந்த வேலையை எப்படி செய்யணுன்றது உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரியுது உங்கள் வார்த்தைகளால் நீங்கள் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இதை தெல்ல தெளிவாக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நீங்கள் முழுமையாக நம்புகிறீங்க ஏன் நம்புகிறீங்க உங்கள் மனசில் அந்த கிளாரிட்டி இருக்குது அந்த பிக்சர் இருக்குது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக தெரிகின்றது உங்கள் மனசில் ஆழமாக அது இருக்குது ஆனால் கேட்குறாங்கல்ல அவங்க மனசில் இப்போ தான் அந்த விஷயம் புதுசாக போகுது உங்கள் வாயிலிருந்து வார்த்தைகள் வருது இல்லை இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு இன்புட்டு இதை கேட்டுட்டு அவங்க வந்து நீங்கள் கொடுக்குற வேலையை செய்கிறாங்க ஆனால் நிறைய நேரங்களில் நீங்கள் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிருப்பீங்க என்னடா இது நான் என்ன சொன்னேன்னு என்ன செஞ்சுருக்கேன் நான் இதை தான் சொன்னேன்னா ஏன் உன்னால் சரியாகவே செய்ய முடியாதா ஏன் இப்படி இருக்கு உன்னால் புரிஞ்சிக்கவே முடியாதா அப்படின்னு அவங்கள நம்ம தப்பு சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் அவங்க மேலே பிரச்சனையா கண்டிப்பாக இல்லை நம்ம மேலே தான் பிரச்சனை யார் சொல்கிறாங்களோ அவங்க மேலே தான் பிரச்சனை தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் தெளிவாக பேச வேண்டும் நாம் ஒன்று சொல்கிறோன்னா நமக்கு அந்த விஷயம் தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கு ஆனால் கேட்குறவங்களுக்கு தெளிவாக புரியுமா அப்படின்ற ஆஸ்பெக்டில் அந்த விஷயத்த நம்ம
இவங்களுக்கு வந்து இது தெளிவாக புரியுமா அப்படின்றத முதல்ல மனசில் ஞாபகம் வைத்து கொண்டு நம்ம பேசணும் சில பேருக்கு வந்து ஒரு தடவை சொன்னால் புரியாது அவங்க வந்து பல தடவை கேட்பாங்க ஆனால் சொல்கிறவங்களுக்கு டென்ஷன் ஆகிடும் என்ன இத்தனை தடவை நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் உனக்கு புரியாதா உனக்கு அறிவே இருக்காதா அப்படின்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஆனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் கேட்குறவங்களுக்கு அது புதுசான விஷயம் எனவே அவங்க எத்தனை முறை கேட்டாலும் நீங்கள் தெளிவாக சொல்லணுங்க அவங்க பல தடவை கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் தெளிவாக சொல்லலைன்னு அர்த்தம் எனவே அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அவங்களால ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற வகையில் ரொம்ப எளிமையான முறையில் நீங்கள் அந்த விஷயத்த சொல்லணும் இவ்வளோதாங்க சீக்கிரட்டு இந்த பண்பு வேணுங்க இந்த பண்பு இருந்துச்சுன்னா எல்லாருக்குமே உங்களை பிடிக்கும் மக்கள் மத்தியில் ஒரு செல்வாக்காக இருப்பீங்க பிரபலமாக இருப்பீங்க உங்ககிட்ட பேசுறதுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்குங்க இந்த திறமை இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் இந்த பண்பு இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணையாக இருப்பீங்க நீங்கள் ஒரு நல்ல மேனேஜராக இருப்பீங்க நல்ல ஒரு தலைவராக இருப்பீங்க நீங்கள் வந்து நல்ல ஒரு அப்பாவாக இருப்பீங்க நல்ல ஒரு அம்மாவாக இருப்பீங்க மக்கள் மத்தியில் ஒரு நல்ல மனிதராக இருப்பீங்க எல்லாருக்குமே உங்களை ரொம்ப பிடிக்குங்க நான் முதல்ல ஒரு பாட்டு டேப் பண்ணல நான் தட்டினல அது என்ன பாட்டு தெரியுமா ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ எவ்வளோ பிரபலமான பாடல்ல எல்லாருக்குமே இந்த பாட்டு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுதா பாதி பேரால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிருக்காது என்ன காரணம்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் நான் அனைவரையும் நேசிக்கிறேன் நான் அனைவரையும் நேசிக்கிறேன் அப்படின்ற கமெண்ட் பதிவு பண்ணுங்க நீங்கள் எல்லாரையும் நேசிக்கிறீங்க அப்படின்ற விஷயம் உங்களோட ஆள் மனசுக்கு போகட்டும் பிரபஞ்சம் கிட்ட போகட்டும் உங்களோட அன்பு அகிலம் முழுக்க நிறையட்டும் பிரபஞ்சம் முழுக்க நிறையட்டும் நீங்கள் நினைத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கட்டும் உங்கள் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் உடல் நலத்துடனும் மனநலத்துடனும் உணர்வு நலத்துடனும் செல்வ செழிப்பாக மன அமைதியாக மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல பிரபஞ்சத்தை வேண்டிக் கொள்கின்றேன் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிங்க இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்